ఇప్పుడు మనం వాడుకలో ఉన్న డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు గతంలో చెప్పిన సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్కి దీనికి అసలు సామ్యత ఉండదు ఎందుకంటే అకౌంటెన్సీకి పూర్తి అకౌంటెన్సీ అవసరం వై టు డే అన్ అకౌంటెన్సీ హౌ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ టు టు డెవలప్ హిస్ బిజినెస్ హౌ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఎ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎ క్యాండిడేట్ టు గెట్ హిస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజీలీ అని దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇది అకౌంటెన్సీ యొక్క పరిపూర్ణమైన అర్థం డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ద్వారానే మనకు అర్థం అవుతుంది మనం గత మనం అంతకుముందు ఫస్ట్ పాట మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అకౌంటెన్సీ బై అకౌంటింగ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ అని అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే టు నో హిస్ ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ ఫర్ ఎ గివెన్ పీరియడ్ అండ్ ది టు నో హిస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ టు కన్ఫర్మ్ హిస్ ఎస్టిమేషన్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ హిస్ బిజినెస్ అనే దాని గురించి అయితే సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ వల్ల మనకు ఇప్పుడు ఏమో మనకి ఏం అర్థమైంది పూర్తిగా పూర్తి అర్థం మనకు రాదు ఎందుకంటే వన్ సైడెడ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్ టు ప్రిపేర్ ఎ రిపోర్ట్ సచ్ రిపోర్ట్ టు నో ఆల్ దీస్ టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ సో డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఈస్ ఈజ్ హ్యాస్ బీయింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఎన్ ఇటాలియన్ మ్యాథమెటిషియన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఫోర్ at that at that moment at that moment uh, the uh, the terminology and the uses the important uh, points were already uh, noted and uh, and brought into light that the the uh, what we are following is the 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 inventions uh, brought in 1494 by that uh, uh, the creator in the 1494 so <clears throat> ఇప్పుడు డబల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ లో దీంట్లో జరిగిన అద్భుతాలు ఏంటంటే మీకు ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ హ్యాపెనింగ్ విల్ హ్యావ్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ క్యాపిటల్ వచ్చింది క్యాపిటల్ వచ్చింది ఎలా వచ్చింది క్యాష్ క్యాష్ వచ్చింది ఎవరు ఇచ్చారు ఒక ఓనర్ ఇచ్చాడు ఒక పెట్టుబడిదారుడు ఇచ్చాడు ద గూడ్స్ ఆర్ పర్చేజ్ హౌ ద గూడ్స్ ఆర్ పర్చేజ్ హౌ ద గూడ్స్ ఆర్ బ్రాడ్ ఇన్ టు బిజినెస్ ద గూడ్స్ ఆర్ బ్రాడ్ ఇన్ టు బిజినెస్ బై పేయింగ్ మనీ ఓ వీ సెండ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ వీ పిక్ picked something into our, our from our cash box and uh, paid to the the seller for purchase of goods so patidan ki to every for every happening there there will be two aspects for everything so meek ikkada em avutundi meeku etla jarigindi eppudu jarigindi evaru mallo jarigindi anedi man tarata eppudu man daggara nunchi idi bayiki kelipoyindi ipudu purchase of goods will be stored in a board the, the same goods will be sold to a different uh, a customer then when it was purchased when it was sold at what margin uh, the price uh, at the time we purchased uh, at the price at the time we sold everything will be clearly noted in this uh, system the only hope that uh, in, in case of need we, we may be uh, forced to bring loans from banks or outsiders for that uh, a note will be made uh, in the books of accounts as a loan was taken uh from uh, those concerns and the, those persons it may be from our uh, uh, family persons or from outside is or from some banks so when the loan was taken how much interest was charged on that loan how we paid how we repaid the loan appudu em antante manaki mana moment eppudu appudu ante avasaram paisa avasaram eppudu vaddandi enduku vaddandi ante because of uh, the downfall of sales because of uh, the, the stringency of money in it why the stringency what happened to that how the money was utilized is it for a, a personal utilization a personal used used utilization is the money the, the organization's money used for personal needs or for business needs if it is for personal needs it is unproductive if it is for business needs it is productive so the businessman is uh, uh we uh, uh, should try to invest the money reinvest the money in the productive way not on the unproductive way to develop himself the business to make to through his challenge made uh, by starting his business so other thing important so double entry system wala everything will be recorded so if anything goes wrong if anything uh, uh, uh the money 
was uh, taken by anybody uh, sitting in the before the cash box can be carried. So everything will be known easily, and can we, we can trace it. We can rectify the mistakes in the in the uh, in the running uh, the day to day business. So double entry system is being used by the universe by everybody, everybody in the business. Then in that Japan to a small traders, I mean, provision store, I mean, like what they. उटर and it will show the ways to re- to rectify the mistakes uh, committed by you from time to time so our uh, purpose anta saral kavalante meeku double entry system e meeku upayogapadutha tappa single entry system upayogapadadu so double entry system gurinchi ippudu manam subject nerchukovalsi vastundi double entry system la ela undi every finance will happening will have two fold effect so a two fold effect ela untundi ante oka ichitu unde board teeskuntadu untadu डिफरस resulted in profit if the if the expenditure exceeds the receipt it will result in loss if it is if the income exceeds the expenditure it will result in profit alaga prathi idi kuda tarata entante mana edaina oka vastu koni ammatam valla ee ammataniki manaku entha kachchi asala ammena saruku yokka vilu entha yara 110 rupayalu oka vastu amma ante aa vastu 90 rupayalku 80 rupayalku konnadu the difference between 110 and 70 Will be the margin of your profit. So, at the time of starting your business, my estimation is, now go another person does, more people person does, and I will be very happy if I start at this. And if I am not there, then how will I do? Your, uh, my, my dreams and my vision go down. My dreams and vision days go down. Okay, this is what they are. I got so accountancy and this, and this work, all that, and this way, so my man, me, my man, this is the, this is the open thing. I will make development again. అదొకటి నిజమైన ఫ్రెండ్ ప్రాణాలు ఏంటి ఫ్రెండ్ గుర్తు పెట్టుకోండి కాబట్టి ఏంటంటే డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఇస్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎవరీ బిజినెస్ మ్యాన్ టు ఫ్రూ హిస్ ఛాలెంజ్ అండ్ టు హెర్న్ ఎ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ అమౌంట్ సో డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ గురించి ఎలా యూసేజ్ చేస్తారు డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ లో ఎటువంటి మనకు నడక ఉంటుంది దాని దేని మనం పాటిస్తే మనం ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వస్తుంది అనేది మనం క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో మనం చెప్పేది ఏంటంటే సిస్టమ్ ఎట్లా ఉందని చెప్తున్నాను తప్ప సిస్టమ్ ని ఎలా వాడుకోవాలనేది నేను చెప్పట్లేదు ఆ వాడుకోవడం అనేది మేము ముందు పాఠం మీకు ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే మీరు దీన్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుంటే ఇప్పుడు డబుల్ ఇంట్రెస్ట్ సిస్టమ్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటో మీరు అర్థం చేసుకున్నట్టయితే ముందు రోజుల్లో డబుల్ ఇంట్రెస్ట్ సిస్టమ్ ని ఇంకా క్లారిటీ మీకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ముందు పాఠానికి వెళ్ళబోయే ముందు కాస్త విరామం